Бэлэр өдрөг номныхоо ишлэлээр хэлцгээе. 192 хуц. Өнөөдрөөс нэг жилийн дараа яг энэ хэвэндээ байхаасаа айх хэрэгтэй гэсэн ишлэл байна. Тагаа тэлээ. Өнөөдрөөс нэг жилийн дараа яг энэ хэвэндээ байхаас айх хэрэгтэй гэж. За тайлбар нь ингэж үзсэн байна. Гурван жилийн дараах мөрөөдөлтөө хүрхийн тулд чамаас шаардагдах өөрчлөлтүүд хэр их байна вэ? Өнөөдрөөс үйлдэлээ өдөртөн өөрчлөж мөрөөдөл рүүг мөрөөдөл рүүгээ чиглэх чиглүүлэхгүй бол жилийн дараа магад гурван жилийн дараа ч тэр өнөөдрийн чи энэ хэвээрээ л байх болно. Хөвдөө бизнестэй болж нэмэлт орлогын их сургалчтай болох уу? гар утса, машина, солимор байна уу? Одооноос ихэлж үйлдэл хийхгүй бол таны мөрөөдөл бодол төдий болж таны мөрөөдөл бодол төдий болж үйлдэх вий гэсэн байна. 102 дугаар хуц Балер өдрөг ном ботныгийн ишлэлээр ихэлж байна. За тэгэд өнөөдрийн ярмаар байгаа сэдвэн энэ байна. Хэрвээ та хэд миний юмыг дагаж олон жил дагаж байгаа бол би оны эцэст нь хийдэг зүйл бол маш тодорхой. Би өнгөрсөн жилээ дүгнэх, ирээдүйд жил рүүгээ төвлөрөх тал руу хөвчлөн ярьж ярьдаг байгаа даа. Тэгээ өнөөдрийн сэдвэн яг тэр. За эхлээд хэдүүлээ өнгөрсөн жилээ дүгнэх гэдэг дээр хэдлээ жоохон ярилцсан. Би анх Америкт ойтон байх та ингээд Америкт ойтон байх гэхээр хүмүүс айгүйх гой заримдаа ингээд айгүй гоёор төсөлдөг байх та ингээд айгүйх баян гой газар тэр гой хөвжингүй орнд амьдарч байгаа хүний хувьд бүх юм айгүй гой ингийн тэгэл бүүнл жаргалтай л бүүнл гой тэр орчинд гэтэл нөгөөлт нь нэг хүмүүсийн магадгүй нөгөө тэр тэр туршлагыг мэдэрч байгаагүй хүний хувьд нэг мэдгүй байдаг зүйл нь юу Америкийн нэгц уусад хэрвээ та одоо юу гэдэг гэр бүлчин тэтэв сургалтын чин төлбөрийг төлж чадахгүй бол тэгээ зөвхөн Америк төшөөр нь гадаадад энэ сурж байгаа олон оюутнуудын хувьд тэр их сургалтын төлбөр тэг амьдралын зардал тэр болгоныг даана гэдэг ерөөсө тийм жаргал гэж харагдахаар зүйл байдгүй гэдгийг би айгу сануулмаар байна. Тэгээд би бүр тэр талаараа эмэж байгаа зүйл нь юу би ойтон байх та янз янзын л ажил хийдэг байсан. Би а цэвэрлэгч хийдэг байсан. Тогооч хийдэг байсан. Сенатын одоо сургуулийнхаа ойтны юу холбооных нь сенатын гишүүн болж байсан. Америкийн нэгдсэн улсын ойтны сенатын гишүүн болж байсан. А сургууль дотроо байдаг хийж болох бүхэл ажлуудыг хийдэг байсан. Дотор байрныхаа төлбөрийг төлөхийн тулд би дотор байрны resident assistant гэдэг ажлыг хийдэг байсан. Тэгж байж би өнөөдөр ардан гарсан. Тэгэхээр амьдрал бол тийм гой байгаагүй. Яг хэрвээ ингээд нарийн нар мөнгө төгрөг энтер гэж ярих юм бол би арай ч үү гэж янз янз ажил хийж байгаад нэг хэдэн төгрөг аван тэр мөнгөний ихэнх нь сургалтын төлбөр амьдралын зардал хоол хүнсгэл бүх юм руу гараа явчдаг байсан. Тэг би яг сандгийн тэр үед би дансанда байдаг мөнгө ингээл тиймэрхүү амьдэрдэг хүн чинь дансанда байдаг мөнгө чинь одоо өдөр болгон хаардаг нэг дашборд буюу нэг тоо байдаг бас. Тэгээ тэр тоо хараад тэгэл ATM-аас очоод ингээд банкныхаа картыгийг 20 доллар гаргаж авна гэдэг бол тэр үед бол айгүй их мөнгө байдаг бас. Надад тэгээд би тэр үед мөрөөддөг байсан зүйл нь энэ 2 биш 200 доллар 2000 доллар ягаа байж болохгүй гэж. Тэгээ дээр үд бас банк айгүй хэцүү байдаг байсан. Хэрвээ банк нь дансандах мөнгө чинь 27 доллар байгаа, аа 17 доллар байгаа та тэгээ 20 доллар татчих бол та overdraft гэдэг юм руу орддог байсан. Өөрөөр хэлбэл хасах руу орнгууд. Тэнгууд банк яад гэх хэрэг өөрийн нүн хасах руу орсон гэнгуу та торгуул гээд 30 доллар торгодог байсан. Би тэрийг айгүй хийдэг байсан. Тэгээ би тэр үеэс л ерөнхийдөө энэ өөрийнхөө энэ ирээд үг саяны инжилтэр ярьсан шиг айдаг байсан зүйл нь яана би дандаа юм байх үедээ гэж аягаад тэгээд одоо тэр үеэс хэлчлэн одоо энэ өөрөө мөрөөдлийг тодорхойлох би ямар нөхцөлийг хүсэж байна би ямар амьдралыг би олгомороо нэг гэдгээ бодож эхлэж хэлсэн. Тэгэд нэг юм ойлгоорой 
тухайн үедээ өдөр болон тэгж ингээд самар цоглуулаа тэр самраар арай ч юу гэж амьдэрч байгаа хүний хувьд гинт одоо юу гэдэг нь анс чинь өнөөдөр тэрнээс 10 20 30 дахин томсон гэдгийг төсөөл тэгсэн ч гэсэн бид нэр яаж ихлэх хэрэгтэй байдгүй вэ гэхээр тэр ирээдүг төсөөлж сурах хэрэгтэй мөрөөдөд сурах хэрэгтэй тэгээ тэгсний хариуд яах вэ би болох гэж өнөөдөр би нэг хэл чадах зүйл нь юу вэ гэхээр үнэхээр хүн тэгээ энэ миний ном дээр гадаг бас нэг ирчлэн байна хөдөлмөрлж л байх юм бол хүрэх цэг нь өөр ичин мөрөөдөх чадвараар буюу мөрөөдлийн хязгаараар л байдгийг шүү гэж хэлдэг тэгээ би энд одоо зөв үйтгэдэг өөр ирэлүүл би сайн тахалын энэ юу зорилтон до хэрхэн өрөх вэ сургалт 12 сарын сургалтан дээр яарсан байгаа. Хэрвээ та үнэхээр энэ жилийн их 24 оны зорилгод дээр би өнөөдөр тэдэн төгрөгний орлоготой ийм та ийм та ийм болно гэж тавих л юм бол тэгээ тэр тухай зөв ханд чадах л юм бол ихэнх тэр зорилтуудыг биелүүлж болдгийг шүү гэдэг би болоод 120 үйтгэдэг бас. Гэхдээ би зөвхөн итгэж байгаа юм Сая 12 сарын сургалтанд миний өнгөрсөн жилийн яг энэ сургалтанд сонсон орж ирсэн. Тэгээ юу хэлсэн гэж миний бүт битсэн бүх юмний 70 үн билсэн юм гэж хэлсэн. Төсөөлтөө та өөр их ба. Та яг одоо 23 онд дуусгаж байгаа. 24 оны хоо мөрөөдлийг зорилгоо зорилтоо гаргаж. Тэгээ 24 оны 12 сарын энэ өдөр ингээд суугаад суухад та тэр битсэн бүх зүйлийг чинь 70 хувь нь билчвэл ямар гоё юм Эн юрос ич хит биш. Эн юрос тийм нэг нэг зөвхөн одоо энэ юу гэдэг нь хэдийгээр би spiritual сүнсэн би энергийн тухай ярьдаг ч гэсэн. Эн юрос тэр зүйл биш. Энэ бол зүгээр л хүний өнөөдөр ажлаа төлөвлөх, ажлаа бодох, амьдралынхаа нөхцөл байдлыг төсөөлөх, төсөөлснийхөө тагуу тэрийг би болгох юм бодит практикийн зүйл ярьж байна. Миний зорилго тодорхойлох сургалт нь суучсан бол бид энэ чи айгүйх сонирхолтой статистик үүдэг ярьдаг. Би өмнө ч гэсэн энийг ярьж байна. Дэндүү олон хүн 10 хүн болгоны 8 нь зорилгоо бичдэггүй одоо болтол. Ихчээд миний яагаад миний мөрөөд л яагаад бийлдэггүй юм бэ гэж асууж байдаг. Тэр битсэн хүмүүс нь нөгөө хүмүүсээс 30 дахин бичжээ дахиж шалгадаг хүмүүс 30 дахин өндөр магадлалтай байдаг тухай би бас зөндөө судалгааны үрдэн өмнө бас ярьж байна. Тэр айгүй энгийн зүйлүүд гэтэл энэ энгийн зүйлүүдийг хүмүүс хийдгөө амархан бол биш гэхдээ энгийн зүйлүүд энэ энэ тухай өнөөдөр би ярьж байгаа. За гэхдээ зорилго тодорхойлохын өмнө хэдүүлээ нэг хийх хэвээр зүйл чинь өнгөрсөн жилийн дүгнэт сурах хэрэгтэй. Тэгэхээр би та хэдээс өнөөдрийн энэ подкастаас нэг хүсэж байгаа зүйл чинь гэрэн даалгавар чинь юу вэ гэхээр та одоо энэ подкастыг сонсны дараа суугаад тэгээд та 23 онд та юу хийнэ гэж төлөвлөж байсан бэ, бодож байсан бэ, мөрөөдөж байсан бэ. Магадгүй зарим нэг нь битсэн бах супер. Хааний газар тэмдэглсэн бах супер. Тэрийг хянаачээ хараачээ гэж. Тэгээд тэрийг хөөгөөд гүйцэтгэл нь ямар байсан бэ хийж үзэрэй гэж хүсэж байна. Би сар болгоноор задлсан байгаа. Би сар болгоны эцэст нь дүгнцэн явж байгаа айл хийцийн. Одоо би тэднэрийг нэмээд жилийн эц байдлаар харна. Одоо би хэлж чадах зүйл нь юу вэ гэхээр би нэг ойролцоогоор 80-аас 85% хувийн гүйцэтгэлтэй байга. Маш сэтгэл хангалуун байна. 23 он миний хувьд ямар жил байсан бэ гэж асуул би супер жил байсан гэж хэл. Ягаад гэвэл би дүгнэлтэй хийгээ харж байгаа. За тэгээ мэдгүй бол би 23 онд ямар зорилгоодыг өөртөө гаргасан байсан бэ? Миний хувьд 23 оны хамгийн гол санаа нь юу байсан бэ гэхээр би 23 оныг өөрийнхөө суурийг би болгох фанд фаундэйшн гэж яд хундаама хүчтэй болгох чил гэж би яг зарлаж байсан. Яг 22 оны төгсгөлд 23 оноо төлөвлөж байгаа та. Миний зорилго тэр бас. Тэгээ тэр нь юуны төвшөнд байсан бэ? Би физиологийн эрүүл мэндийн төвшөнд байсан. Сэтгцийн эрүүл мэндийн төвшөнд байсан. Өөрийгөө таних, илрүүлэх, ойлгох, тодорхойлох төвшөнд нь байсан. Санхүү бизнесийн төвшөнд байсан. Гой шинээр хийж үзье гэж хийжсэн зөвлөд байсан өөрийгөө дурши энтер гэсэн одоо юм сурах энтер гэсэн сэдвийн доор байсан. Тэгээд хэлжээш нь одоо 85% гүйцэтгэлтэй байх. За бүр нари яри. Би энэ жил 250 удаад асгал хийх зорилго тавьсан байсан. Цагийнхаа хувьд би 250 гарсан тасгалыг хийсэн яг цагаар нь хэрвээ тооцох юм бол а тоогоор нь тооцох юм бол би өнөөдөр 221 дээр явж байна. Тэгээ хонд дуусахад би нэг 230-аар дуусна. 
Гэхдээ юу харуулж чадаад байгаа юм бэ? Миний би эсрэг үзэл өмнөх байж исэн хугацаанд сан хамаагүй өндөр чадвартай болсон байна гэдгийг олж харж чадсан. Миний ой тогтолд миний ерөнхий өөрийн тогтвортой байдал сэтгэлийн одоо энэ нөгөө мэдрэлийн системийн удирдлага маань HRV маань өөрөө өнөөдөр тэр одоо амарсан, тайван байдалд байх тархины үйл ажиллагаа ихвчлэн алфа frequency байлгах гих мэт олон талаараа би бол үнэхээр ахиц гаргаж чадсан супер жил бас гэр бүлийнхэн тага харилцаага шал өөр төвшөнд аваач чадсан их нэртэйгээ харилцаага гой төвшөнд аваач чадсан дүүтэйгээ харилцаага гүнзгэр үл чадсан найз нөхдүүдтэйгээ ч гэсэн би олон зүйлийг зас чадсан өөр өөр хандлага өөрчл чадсан тэгэхээр ер нь бол супер гой жил болсон гэж харж за асуулт Тэр энэ подкастыг сонсчоод өөрийнхөө бич, өөрийнхөө дүгн гэж байна. Яг саяных шиг над шиг би та хайд дүгнэлтэй харуулж байна. Тэгэхээр та дүгнээр гэж. Тэгээ би комментсыг та хайдас юу хүсэж байна вэ? Тэгэхээр таны гүйцэтгэлийн хувь хит байсан бэ гэдгийг бичээрэ гэж хүсэж байна. Таны 23 оны зорилго зорилт мөрөөдөлч нь одоо 23 онд уусаад харангууд хит үедээ дийлсэн байна гэдэг. Миних 85, 85 хувь. Таних хит бай. Тэгэд хувь хувьд ярихад энэ шүү. Хэрвээ та зорилгоо гаргаад тэгээд гой зүтгсний дараа хэрвээ таны гүйцэтгэл тийм ээ нэг ойролцоор нэг 60-аас 80 хувьтай байх юм бол за бэлээ 70-аас 85 хувь гэд хэлчи. Тэр хавцаа байх юм бол зүтгсний хичээсний дараа шүү заа. Тэгэх юм бол та супер байна гэсэн үг. Хэрвээ 85-аас дэш, 90-аас дэш ялангуяа ялангуяа 90-аас дэш хөөх юм бол та зорилгоо бас жоохон амхаа тавьцсан байх гэсэн үг шүү. За жараас доош бол та хэдийд юм яриг нэг нь болохоор гүйц сэтгэл муу ан нөөтлөлт нь бас зорилгоо буруу тавьсан жишээ илэрх махтлалтай байгаад байна шүү. Гэтэл мэдээж илүү тэрнээс илүү хичээл зүтгэл эсвэл гүйц сэтгэл дээр алдсан байж магадгүй. Хэр иймэрхүү юм бодороо санаарай гэж хэлмээр байна. За тэгээд миний жишээнд болсон зүйл зайг өгөх байна. Бас болоогүй зүйлүүд байна. Тэгвэл энэ дүгнэлтийн үеэр болоогүй зүйлүүдтэй ухаарч тунгааж бодож ойлгох гэж хичээх хэрэгтэй. Кофе. Тэгээ тэрэн дотроос юу харах хэрэгтэй юм гэхээр хэд хэдэн асуулт гарч ирэх хэвээр. Нэг нь миний энэ өөртөө тавьсан зорилго, зөв зорилго байсан нь үгүй юу гэдэг. Жишээ. Би энэ жил англи хэл дээр номоо гаргана гэдгийг зорилгоо гаргасан байсан. А саяхныг болтол ерөөсөө яг юуны тухай байх вэ гэдэг учраа олчдгүй байж байгаа. Сая сүлийн аялалын үеэр учраа олсон. Сэ зорилго үед арай буруу зорилго цаг нь арай болоогүй байсан зорилго. Тэгээ 24 онд энэ бол яг би хэллээ болох зорилго болчих юмсэн. Би ам энэ жил болон trial launch муу тийм гурван төрлийн одоо уралдааны өөр төрл рүү орё гэж бодож байсан. Чадаагүй, амжаагүй. Би а өөрөө ажиллаж уу бизнесүүдийнха жилийн ихэнт нь өөрөө одоо өөрөө энерги цаг хугацааны хөрөнгө оруулалтыг ийшээ хийнэ гэжсэн бол арай өөр болч шилжсэн. 
жилийн хоёр дахь хаст нь өөр нөхцөл байдал бий болсон. Гэх мэтээр би юу хараад байна вэ гэхээр миний тавьсан зорилго зөв үү нэгт нь хоёрт нь миний тавьсан зорилгын тоо хэмжүүр нь а дээд цэгэн зөв байсан уу тодорхойлсон цэгэн зөв байсан уу гэж байна. Тэгээ би тэр үн сайг гүйцэтгэлийн төвшөнтэй ярьлаа тийм ээ. Зөв зорилго гэдэг чинь таныг жоохон айлгасан жоохон гижигдсэн боломжийн байх хэрэгтэй гэж ярьсан. Тэгээ би зорилго тодорхойлох дээр smart goal гэдэг тухай бол зөндөө ярьсан хайд тухай тэр тухай зөндөө сонсож байсан баг гэхдээ хүний зорилго ямар байх хэрэгтэй юм гэхээр айгүй тодорхой байх хэрэгтэй химжиж болох хүч байх хэрэгтэй ихлэх хугацаа дуусах хугацаатай байх хэрэгтэй өөрт чинь хамаатай байх хэрэгтэй тэгээ бас бас юм тим бүчгүй дилчгүй зүйл байх хэрэгтэй тодорхой хэмжээгээр хүрэх боломжтой нөхцөлтэй байх хэрэгтэй гэхээр юм smart зорилго гаргасан нэг цаг хугацаанд зүв байсан уу энэ оны хувьд зүв байсан зүв бур байсан уу хангалттай тооны зорилго тавьсан уу зорилго чинь эцэст нь тийм ээ энэ бүгдийн ард миний төрүү чинь ярьсан ойтон байх үеийн төвхтэй айлхан та энэ зорилгоодаар яах гээд байгаа гэхээр ард нь зүгээрийн зорилгоодыг биелүүлэхтэй гол утга нь биш гэдэг хэдүүлээ санах хэрэгт энэ зорилгоодаар дамжуулж бид нэр юу үсэх гээд байгаагаа санах хэрэгт Тэгвэл би таньсан үе та ер нь хэм болох гээд байгаа гэдэг асуулт одоо ор коммент сэгт бичээрэй энэ болгоны хийсныхаа дараа та хэм болох гээд байгаа энэ болгоны хийсныхаа дараа та яг энэ хэмэндээ байна гэх байхгүй өөр хаа очих гээд байгаа ямар амьдралыг бий болох гээд байгаа ямар нөхцөлийг бий болох ямар ертөнцийг бий болох гээд байгаа гэдэг асуулт чинь ер нь явж явж хамгийн эцсийн одоо чухал асуулт нь Тэгээд хэрвээ тэрийг илрүүлж чадах юм бол зарим зорилгод яах вэ гэхээр хүн миний энэ тавьсан зорилго тийшээ чиглүүлж энэ эсвэл жоохон төөрсөн юм зүйл байна уу гэдгээ бас хянах төгнөх боломж энэ чинээс танд гарч ирнэ. Тэр тэгж асууж үзээрэй. Та хин болох гэдэг. Миний өдөр болгоо сая би сургалтан дээр нэг хүн энийг асуусан. Гэхдээ зорилгоо гаргачлаа энийг тэ хэр ойр орхон хянах хэрэгтэй юм бэ? Бодох хэрэгтэй. Тэгээд ингээд шаардлагатай бол өөрчлөх хэрэгтэй юм бэ гэсэн. Миний хариулт нь байсан гэж би өглөө болгон өөрөөсөө энэ асуултыг асуудаг. Би хэм болох гээд байгаа юм. Би яг юу хүсээд байгаа юм. Энэ хариулт энэ асуулт игүү ингээд анх сонсоход гойлгомжтой шүү. Би нэг ийм хүн болмоор ийм хүн болмоор ийм амьдрал хүсэж ингээд хүмүүс хилчдэг боловч яг нэрийн нараа бид нэр тэр хилж байгаа зүйл маань яг бид нэрийн өөрийн хүсэл мөрөөдөл үү эсвэл зээлсэн хүсэл мөрөөдөл өмнөх цаг үеийн хүсэл мөрөөдөл цаг хугацаанд дуусцсан мөрөөдлийг чирээд яваад байгаа юу? айцаар хөтлөгдөж гарч байгаа зүйл үү гэх мэтээр олон шалтгаанаас болоод энэ асуулт ярил тим энгийн амархан байдгүй. Энэ асуулт магадгүй хамгийн хэцүү. Тэгээ илгээд байгаа санаа нь юу вэ гэхээр энэ мөрөөдөл энэ зорилго та хин болох гэдэг байгаа гэдэг асуултын хариулт нь өдр болгон мэдэх хэрэгтэй, асуух хэрэгтэй, лавлах хэрэгтэй. Тэгж байгаа даяндаа өшөө тодорхой болж эхлэн хариулт. Би 5 жилийн дараа ийм хүн болмоор. Би 10 жилийн дараа ийм хүн бол. Би тэтгэртэй гарах үед ийм хүн болмоор. Миний амьдрал ийм байхыг хүсэж байна. Би эргэн тойронд ийм хүмүүс төвөр. Би ийм нөхцөл төвөр. Би өдр болгон ийм хийдэг, ийм мэдэрдэг хүн болмоор. Тэгээд тэр тодорхой болох тусам яах юм? Хүрэх цэг чинь тодорхой болчвол явах замууд тодорхой болж ирнэ. Ядаж бид нэр ямар замууд тийш ерөөс ойртуулдгүй байг мэдээ тэтгэр зорилгуудыг тэтгэр хүслүүдээ өөрөө төлөвлөөнөөс хас чиглэл. Тэгээ зөв зорилгуудаа тэр чиглэл дээр хөөж ихлэн. Хэр эдгээр зүйлүүдийг анхаараарай гэж хүсэж байна. Тэгээд энийг бодож байгаад 23 оны хаа гаргаж ирэв. 23 оны хаа төлөвлөгөөн зэрэг харангууд хангалттай төлөвлөгөө гаргасан байна уу? Үгүй юу? Цөөхөн байна уу? Их байна уу? Тэрийг бодох хэрэгтэй. Бас нэг зүйл нь юу бодох хэрэгтэй вэ гэхээр та амьдралынхаа ямар зүйлүүд дээр зорилго зорилтууд төлөвлөгөө гаргасан байна. Ямар зүйлүүд дээр нь гаргахаа мартчихсан байна. Чинь би хэлсэн шүү дээ. Миний үед эрүүл мэнд харилцаа, карьер, санхүү, юм сурах, өөрөө дурших гэх мэт юм ерөнхий категориудын доор би зорилгоо гаргадаг. Эрүүл мэндийн дотор би би физиологи эрүүл мэнд сэтгэлцэн эрүүл мэнд гэж гаргаж байгаа. Юм сурах гэдэг дотор юм уншиж сурахаас гадна нь юм бүтээх. Балер өдр гэдэг номоо хөвлөж гаргах тийм ээ менд гэдэг ап дээр гой гой зүйлүүдээ гаргах коучинг өрөө дамжуулж олон төрлийн мэдлэгийн мэдээллүүдийг сургалтуудыг би болгох гэх мэт тэр тэр категорийнхоо доор бас өөрөөр зорилгоо зорилтууд гарч ирлээ 24 оны руугаа би одоо шүү гой гой зүйлүүдийг бодсон байгаа 23 оны хэрвээ миний хувьд хундаама би болгох сөөрэ би болгох гэж харж ирсэн бол 24 оны миний хувьд 
буцаад 20-д настай хувилбар шиг өөрийгөө тэлэх цаад авах чил гэж би одоо бодож байна. Би 24 онд өөрийгөө өшөө шахмаар байна. Өшөө эрсдэл авч үзсэн мэр байна. Би 24 онд өшөө том зүйлүүдийн төлөө хөдөлдөх болно. А тэгээд өөрийгөө олон талаараа хязгаараа тогтох төр ажиллах болно. Би ер нь одоо одоогоо 2 жил өөрийгөө суура бий болгочлоо, тогтвортой болчлоо, эрчүүч тэнхийг цэнгэлчлээ. Одоо би энийг ашиглаж өөрийгөө хүчтэйгээр тэлэх ажил руу 24 онд орно гэж. Таны үед тагаад асуулт нь 24 он юуны жил болох вэ гэдгийг лавлаж байна. За тэгээ 12 сарын сургалт би бол зорилго тодорхойлох, зорилго хэрхэн бийлүүлэх тухай 12 алхах мэт тухай ярьсан байгаа. Тэгээд шинэ он гараад нэг сард бас яг тэр сургалтаа тагийж хийх байгаа шүү. Тэгээ мэдээж хэрэг 24 онд таад я зорилго тодорхойлох уу? Яаж тэр тодорхойлсон зорилго бийлүүлэх тал дээр айгүй тодорхой алхах мод хэлээ ярих байгаа. Тэгээд сая сургалтанд орсон хүмүүст энэ сэдв таалагдсан байсан. Мөн тэд нар зөвхөр таалагдахаас хагад намын бол нь яг хэрэгтэй ашиглаж болох хүч зүйлүүдийг сурсан гэж надад өөрсдөө хэлсэн. Тэгээд тэгэхээр хэрвээ та 12 сард амжаагүй бол нэг сарынхыг анзаараад байж байгаарай нэг сард энэ зүйлүүд бас хуваагдаж танигдах тавигдах болно. Тэгээд нэг гой зүйл хэлгээд нэр Mind App дээр миний 100 өдрийн програми эхний 20 өдөр нь үн төлбөрхөө болцсон шүү. Тэр хин ч одоо Mind App-ийг үнгүй татаад тэгээд дээр нь окодигийн 20 өдөр гэсэн байгаа. Тэрийг нь ороод тэр миний 100 өдөр эхний 20-ыг нь үнгүй харах юм гой боломжийг бид нар бий болгоцсон байгаа шүү. Өөрийн хугацаанд Mind App дээр нэлээд олон өөрчлөлтүүд орж байгаа. Тэгээд энэ болгоны яр дамжуулж та эдийн энэ өөрчлөлтийн програмд өөрийгөө сайжруулах эрүүл мэндийн хувьд 1990 оны үнгүй орох боломжууд таадэд утахгүй баг багаар нээгдэж орж байга шүү. За энэ өнөөдрийн подкасты би дуусгая. Санал бодлоо коммент сэт бичээрэ. Анх удаа үзэж байгаа бол subscribe хийгээ битгий мартаарэ. Бид нар 7 нэгт 7 нэг болгон YouTube дээр 2 ос 3 видео оруулдаг байгаа. Тэгээ like тарч өгөөрэ. Балер өдр байцгаарэ. Тэгээд л дараач видеогоор уулзцгаа баяртай.